Hoi, ik ben Aafke Melgers, communicatieadviseur bij InRetail. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over het kennen van je doelgroep en waarom dat juist nu zo belangrijk is. Het goed kennen van je doelgroep is essentieel om strategische keuzes te maken. Bijvoorbeeld voor je middelenmix. De middelenmix is eigenlijk de keuze die je maakt voor welk kanaal je gaat inzetten of welke kanalen je gaat inzetten. Dat kan bijvoorbeeld je website zijn, maar ook welk sociaal medium kies je. Kies je Facebook of kies je Instagram en waarom? Het goed kennen van je doelgroep helpt je in het maken van die keuze. Maar hoe kom je er nou achter wie jouw doelgroep precies is? Online is er best heel veel data beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan Google Analytics, maar ook de statistieken die Facebook en bijvoorbeeld Instagram bijhouden. Daar zie je de, het geslacht van je doelgroep, de leeftijd, de woonplaats, maar ook soms interesses of wanneer ze het meest actief zijn. Dat is allemaal super zinvol om je doelgroep samen te stellen. Is jouw website nou nog niet gekoppeld aan Google Analytics? Doe dat dan snel. Binnen een aantal maanden of zelfs weken, ligt een beetje aan het aantal unieke bezoekers van jouw website, kun je al een mooi beeld vormen over wie jouw bezoeker eigenlijk is. En daaruit kun je doelgroepen afleiden. Als je de beschikbare data hebt verzameld, ga je clusteren. Dus dan ga je kijken welke eigenschappen bij elkaar horen. Het kan dus heel goed zijn dat je meer dan één doelgroep definieert. Meestal is dat namelijk zo. Er is vaak niet één type klant. Als dat wel zo is, is het natuurlijk helemaal geen enkel probleem. Maar het is bijvoorbeeld goed om je te realiseren wie je online klant en wie je offline klant zijn op het moment dat je online verkoopt. Maar ook, als je dat niet doet, wie je online volgers zijn en wie je, met wie je offline meer contact hebt. Dat kan er namelijk verschillen. Houd er rekening mee dat je niet te veel doelgroepen definieert. We houden meestal een maximum van drie tot vier doelgroepen aan. Dus dat je meestal wel goed. Op het moment dat je dat gedaan hebt, kun je ook direct prioriteiten stellen. Dus je kunt voor jezelf aangeven welke de belangrijkste doelgroep is, dus de nummer 1. Dat is vaak de doelgroep die de meeste omzet genereert. Vervolgens kun je een subdoelgroep definiëren. Dat is een doelgroep die, die ook sterk vertegenwoordigd is, maar net iets minder dan de nummer 1 doelgroep. En als je dat nog hebt, of als je dat graag wil, kun je bijvoorbeeld ook een want to reach doelgroep definiëren. En dat is een doelgroep die, waar je misschien nu nog niet heel veel mee in contact bent, maar dat wel graag wil. Je hebt de data verzameld, je hebt doelgroepen geformuleerd of in ieder geval clusters gemaakt. En nu is het belangrijk om die doelgroepen uh, visueel te maken, echt te maken, zodat je uh, er makkelijk mee kunt werken. Nou, dat doen we vaak in de vorm van een persona. Een persona is eigenlijk een omschrijving van een fictief persoon die de doelgroep representeert. En daar kun je heel ver in gaan. Je kunt je persona uh, een naam geven, uh, je kunt er zelfs foto's bij zoeken. Maar belangrijk is dat je een beeld hebt van een persoon uh, die eigenlijk staat voor de doelgroep. Waarom dat zo belangrijk is, dat is eigenlijk omdat je dan makkelijker je content kunt maken. Ook de keuze voor je kanalen kun je afstemmen op de persona's. Stel je hebt bijvoorbeeld Janni van 56 en Marieke van 20, nou die zitten natuurlijk op andere kanalen. Janni van 56 zou je misschien eerder op Facebook vinden en Marieke van 20 zie je misschien eerder op Instagram. Zo kun je ook de keuze van je kanalen af laten hangen van de kennis die je hebt van je doelgroep. Maak het jezelf niet te moeilijk in je strategie. Definieer doelgroepen op basis van de data die je hebt. Vervolgens schrijf je een persona, dan kies je je kanalen en vervolgens ga je aan de slag. We wensen je heel veel succes.